今天一大早，又下起了小雨，还是准备去元王洞看一下。元王洞是九黄山的一个比较著名的景点这是洞口的一个情人桥，远处云雾缭绕。看看这个山，挺高的。现在进去元王洞，元是元人的元。元王，据说这个元王洞也是四川比较著名的溶洞之一。今年六月在贵州的时候，看了好多溶洞了。本来以为这个溶洞没什么看头，没想到进去还可以。里面的中午食都非常的巨大。基本一个人都没有。这些钟乳石的形状都任凭你想象成各种形状。大概在这里面逛了四十分钟。以前对四川的溶洞了解的不多。这次也算是见识了一把元王洞，还有今天早晨，很多人告诉我，九黄山最好的时间是三四月来，说这里漫山遍野开的都是新移花以前还真没听说过新移花等以后有机会一定来看一看。还有人告诉我说。四川有非常多的溶洞，可以跟贵州媲美。我确实孤陋寡闻了。参观完元王洞，就结束了九黄山的游览。下山，今天晚上要去汉中，路上又经过了这个明月峡，这也是个四 A 景区，进去看一看。据说这个明月峡是中国交通史上的一个很重要的地位。这个就是明月峡，旁边这应该是嘉陵江。哎，看一看嘉陵江。现在还是下着小雨，如果不下雨，这儿的风景应该不错。这里面有一个栈道，据说是最早的一条从四川通往北方的一条路。然后这块还有水路，有牛路，还有纤夫的路，还有现在的公路，一共六种路，所以是中国的一个交通的博物馆。我现在走的这条栈道就是古人开辟出来的，从四川通往北方的一条栈道。当然，现在这是重新修复的，有这个现代风格了。这儿的风景还真的挺美的，我相信一定有古人在这里面创造出了很美的诗。
，没有什么审美疲劳。不知道大家去过的溶洞里，你认为最漂亮的是哪一个？如果你还没有去过什么溶洞，可以去一下贵州的织金洞，我觉得那个目前是我看过的最好的。四川的溶洞哪个最好？哪位网友来说一说，比较一下。明天就要去光武山了，希望不下雨，能看到光武山最美的风景。请大家继续关注我明天的光武山红叶之旅。谢谢收看。